எல்லாருக்கும் உங்களோட பிஸி ஸ்கெட்யூல் எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் இந்த ஸ்லாட் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு மூணு நாள் நாளாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் அதை மீறி இந்த வீட்டில் விசேஷம் தேங்க்ஸ் மீட்டுக்கு வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் ஆன்லைன் மீடியா ஃபோன் யாரோட ஃபோன் ஓகே ப்ரெஸ் ஆன்லைன் மீடியா எஃப்எம் சேனல்ஸ் டிவி சேனல்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் மீட் அப்படின்னோடனே இப்போ எதுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாரும் ஒன்று பண்ணுறாங்க இவங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இல்லை தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கும் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கும் நிறையா விஷயம் நடந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு தான் இங்கே கூப்பிட்டுருக்கோம் ஏன்னா நார்மலாக சினிமாவில் வந்து சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லை தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த படம் வந்து பெருசாக காசு சம்பாதிச்சிருக்கணும் அந்த காசோட ஈக்குவேட் பண்ணி தான் சக்ஸஸ் எப்பவுமே வரும் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அதில் பெருசாக உடன்பாடு இல்லைனாலும் அது ஒரு பரவலான கருத்தாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா வீட்டில் விசேஷம் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த டைமில் நிறைய காசு சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்கிற ஒரு லாபகரமான படம் அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஃபேக்டாகவே சொல்கிறோம் பிஃபோர் ஐ கெட் இன் டு டீட்டெயில்ஸ் அது எப்படி அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸில் நான் சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்தில் வந்து சினிமா பிஸ்னஸாக வந்து நிறையா மாறி இருக்கு அதை பற்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்கேஜி நாங்கள் வந்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பிப்ரவரி ரிலீஸ் பண்ணோம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஓடிடிலாம் பெரிய ஒரு பூம் வராத டைம் ஸோ அந்த டைமில் வெறும் தேட்ரிகல் ஷேர் மற்றும் சேட்டலைட் ரைட்ஸ் மூலியமாகவே ஆடியன்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச அவங்க கொடுத்த வரவேற்புனால அந்த படம் எடுத்த ப்ரொடியூசர் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய லாபகரமான ஒரு ஹிட் படமாக எங்களுக்கு முதல் படமே எங்களோட முயற்சி எங்கள் டீம் கிட்டே நான் அமைஞ்சது அண்ட் அடுத்ததான் நாங்கள் பண்ணது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர் ஃபோர்டீன்த் மூக்கத்தி அம்மன் ரிலீஸ் ஆச்சு ஒரு பீக் பேண்டமிக் டைமில் ஓடிடி வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கும் போது தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு அகெயின் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிது அந்த ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸோடு சேர்ந்து ப்ரொடியூசருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேலேயே வந்து அதில் பயங்கரமான ப்ராஃபிட் கிடைச்சிது ஒரு பெரிய ஹிட் படமாக படம் எடுத்தவங்களுக்கும் சரி பார்த்தவங்களுக்கு பிடிச்ச படமாக நடந்தது அண்ட் இப்போ வீட்டில் விசேஷம் இந்த வீட்டில் விசேஷம் ரிலீஸ் ஆன டைம் வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான டைம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் தேட்டர்லாம் திறந்து எல்லா மக்கள்லாம் வந்து இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி படத்துக்கு தான் தேட்டருக்கு வருவாங்க மற்ற படங்கள்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வீட்டிலேருந்து பார்க்குற மோடில் தான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்தது இருக்கு இன்ஃபேக்ட் அதை மீறி எங்களுக்கு எங்கள் படத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் யதார்த்தமும் எங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருந்தது நான் சொல்கிறது இது என்ன படம் இந்த படத்தோட சைஸ் என்ன இந்த படத்தை எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் எடுக்கணும் எத்தனை நாளில் ஷூட் பண்ணணும் நாற்பது நாள் ஷூட் பண்ணணும் திருப்பி சென்னை வந்து நாங்கள் ஒரு பேட்ச் ஒர்க் கூட எடுக்கவே இல்லை ஸோ கரெக்டாக எப்படி ஷூட் பண்ணணும் அதை எப்படி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் யார் இதோ படத்தோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எவ்வளோ ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் அதை எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பயங்கரமாக யோசிச்சு பிளான் பண்ணி அதே நேரத்தில் இந்த படத்தை வந்து ஜி ஸ்டுடியோஸ் போனி கபூர் அவர்கள் ரோமியோ பிக்சர்ஸ்லேருந்து ராகுல் மூணு பேர் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இதில் குறிப்பாக ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கடையில் நீங்கள் ஊழியன் மாதிரி பக்காவாக பிளான் பண்ணி இந்த படத்தை பிஸ்னஸ் பண்ணினார் அது வந்து இந்த படத்தோட சேட்டலைட் ஆகட்டும் டிஜிட்டல் ஆகட்டும் இல்லை சேட்டலைட் டிஜிட்டல் தேட்ரிக்கல் ஓவர்சீஸ் ஆடியோ கேரளா கர்நாடகா இது எல்லாம் சேர்ந்து அவர் பண்ண கரெக்டான ஒரு பிஸ்னஸ்னால இந்த படம் இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே மூக்குத்தி அம்மனோட அதிகமான காசை ப்ரொடியூசர்ஸ் கீட்டி கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது தான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் அண்ட் அது எங்களுக்கு ஒரு யங் டீமாக ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஏன்னா மூக்குத்தி அம்மனில் கூட வந்து நயன்தாராக இருந்தாங்க ஒரு பெரிய ஸ்டார் இது வந்து எங்களோட டீம் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை நல்ல நடிகர்கள் நல்ல கதை இருக்கு அப்படின்றத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பி தைரியமாக நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணினோம் அண்ட் இப்போ வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பெரிய பெரிய ஐம்பது கோடி அறுபது கோடி நூறு கோடின்னு போட்டு படம் எடுத்து அதில் கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட இந்த படம் இன்னைக்கு தேதியிலேயே வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஸோ இந்த வருஷம் முடியும் போது இப்போ வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற இதுக்கப்புறம் வர போட படங்களில் டாப் ப்ராஃபிட்டபுள் லாபகரமான படங்களில் வீட்டில் விசேஷம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு வாரம் இந்த ஒ
ஆனா அதுல ஒரு எழுநூறு பேருக்கு நம்ம ஒர்க் டச் ஆயிருக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க லைஃப் நம்ம டச் பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஒர்க் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அது போதும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி மூக்குத்தி அம்மன் அப்புறம் இந்த வீட்டுல விசேஷம் இன்னைக்கு தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் போது இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ஆடியன்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா சிரிச்சு அழுது எமோஷனலா கனெக்ட் ஆகி இந்த படத்தை பாக்குறத தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல ஊரில் தேட்டரில் போய் நாங்களே டேரக்டாக பார்த்தோம் இன்னைக்கு யூடியூப்ல இன்ஸ்டாகிராமில் ட்விட்டர்ல வர ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எங்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷத்தை கொடுத்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிஜமான சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டது காரணம் என்னன்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் உண்மையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம மேலே இவன் படமா இவங்க ஆர்ஜி பாலாஜி டீம் படமா குடும்பத்தோட தைரியமாக வரலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு இந்த வீட்டில் விசேஷம் அந்த வகையில் இது எங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆன படம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நேற்று கூட சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு தேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பேசி இருக்கிற ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் ஸோ இந்த படம் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து அஞ்சு மணிக்கு ஆள் உள்ள போய் அடிச்சு மோதி டிக்கெட் வாங்கி பார்த்த படம் கிடையாது ஸ்லோவாக வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் ஒவ்வொரு ஷோவாக கலெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃப்ரைடேவோட சாட்டர்டே பெட்டர் சாட்டர்டேவோட சண்டே பெட்டர் வீக் டேஸ் நல்லா இருக்கு இப்போ செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட்டர் ஓனர்ஸே சொல்றது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ முதல் முதல் இந்த நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா ஃப்ரெஷ் ஷோல இருந்து ஆரம்பிச்சது அந்த ஷோ தான் வந்து வேர்ல்டு வைட் நாங்கள் போட்ட முதல் ஷோ அந்த ஷோல கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ வரைக்கும் அதே அளவுக்கு பாசிட்டிவா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறது இது இன்னும் இந்த வாரமும் மக்கள் கிட்ட நீங்க போய் சேப்பீங்கன்றதுனால தான் ரொம்ப செகண்ட் வீக் முன்னாடி இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் மீட் கண்டிப்பா வேணும் நன்றி சொல்லணும் இந்த ரெஸ்பான்ஸுக்கு அப்படின்றது தான் இது இதுல ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே இந்த நம்பர் ஒன் டி சக்சஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றதுனால தான் நான் இதை பத்தி இவ்வளவு நேரம் டீட்டெயிலா பேசணும் பட் அஸ் அ டீமா எங்களுக்கு வந்து மூணு படம் எடுத்திருக்கோம் ரொம்ப யங் டீம் எந்த பேக்ரவுண்ட் சினிமா எல்லாம் இல்ல யாருக்குமே கிடையாது நாங்களே வந்த டீமும் ஆனா எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நம்பிக்கை மக்கள் கொடுக்கற நம்பிக்கை தான் எங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு டூ பெட்டர் ஒர்க் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு அந்த நம்பிக்கையை காப்பாத்தணும் கரெக்டா வேலை செய்யணும்ன்றதுனால தான் ரொம்ப ஸ்லோவா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு படம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் எடுக்கிறோம் இப்ப வரைக்கும் நான் இது யார்கிட்டயுமே சொன்னதுல எந்த இது வரைக்கும் இந்த வீட்டுல விசேஷம் ரிலீஸ் முன்னாடி ஒரு எழுபத்தஞ்சு இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பேன் இந்த எழுபத்தஞ்சு இன்டர்வியூ எந்த ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கும் இதுலயுமே இது சொன்னது இல்லை பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு அண்ட் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுற விஜய் சார் அவருக்கு காலையில நான் விஷ் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் இதை வெளில ஷேர் பண்ணலாமான்னு நான் அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஈ சார் பிளீஸ் பா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் இதை சொல்றேன் இந்த வருஷம் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி செவன்த் வந்து எனக்கு வந்து விஜய் சார்க்கு கதை சொல்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது ஸோ விஜய் சார் கதை சொல்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது லைஃப்ல ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது அண்ட் எனக்கு அந்த பர்சனலாக அந்த அவர் கூட ஸ்பென்ட் பண்ண அந்த ஃபியூ ஹவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு ரெண்டு மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வெறும் லைன் மட்டும் சொல்கிற அளவுக்கு தான் எனக்கிட்ட இருந்தது ஏன்னா ரெண்டு மாதத்தில் என்னால் அது ஒண்டி தான் பண்ண முடிஞ்சது அதை கேட்ட அவருக்கு அந்த லைன் ரொம்ப பிடிச்சது அவர் கேட்டாருப்பா நான் வந்து காமெடியாக ஃபேமிலியாக ஒரு மூக்குத்தியம்மன் மாதிரி உங்கள் ஸ்டைலில் உனக்கு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் இது என்ன ரொம்ப பெருசாக இருக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆக அப்படி கேட்டாரு நாங்கள் சொன்னோம் எனக்கு நான் சொன்னோம் ஒரு ஒன் இயர் ஆகும் சார் அப்படின்னு என்னப்பா எப்படி சொல்கிற ஒரு வருஷமா அப்படின்னா ராமா சார் நாங்கள் வந்து வீட்டில் விசேஷம்னு ஒரு ரீமேக் படம் எடுக்கிறோம் அதை எழுதுறதுக்கு எங்களுக்கு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு ஒரே ரீசன் என்னென்னா படம் செமையாக வரணும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும் இந்த படத்துக்கு நம்ம மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகணும் தவிர யாருமே என்ன இவனை நம்பி வந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாதுன்றது தான் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் ஒரு படம் எடுக்கும் போதே அப்படின்னா உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் வச்சு எடுக்கும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக படம் முடியும் போது உங்களுக்கு ஆ நல்லா இருந்தது செமையாக இருந்தது பாடுற ஃபீலிங்கும் எனக்கும் அதே ஃபீலிங் பார்க்குறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி சூப்பராக இருந்தது படன்றது வரணும்னா இந்த ஒரு வருஷம் டைம் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இது மட்டும் இல்லைப்பா எதுவாக இருந்தாலும் உடனே வந்து சொல் எப்போனாலும் நீ வந்து சொல் அப்படின்னும் போது நான் சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு எந்த அவசரமும் இல்லை ஐ ஓ இப்போ தளபதி சிக்ஸ்டி செவன் இல்லைன்னா தளபதி செவன்டி செவன் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா எயிட்டி செவன் பண்ணுறேன் நாங்கள் இங்கே ரொம்ப நாள் இருக்க போகிறோம் அதனால் வி ஹவ் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா அதே தான் இங்கே இந்த இடத்துலையும் மறுபடியும் சொல்கிறோம் ஸோ
ரெண்டாவது வாரம் மூணாவது வாரம் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் இந்த படத்துல வந்து ஒரு பயங்கரமான குத்துப்பாட்டு கிடையாது நூறு பேரை யாருமே கொலை பண்ணல அப்படின்னும் போது இந்த டூ கே கிட்ஸ் இல்லைன்னா இன்னைக்கு அதிகமான வன்முறை படங்களை பாக்குற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து உள்ள வரத்துக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ வேர்ட் ஆஃப் மவுத் எங்களுக்கு மூக்குத்தியம்மன் எல்கேஜியோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவா இந்த படத்துல இருக்கு பெருசா யாருமே இந்த படத்தை வந்து இது சரியில்லை அது சரியில்லை சொல்ல எல்லாரும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மகேன் பிரஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி எங்களோட யங் டீம் எல்லாரையும் நான் மேடை கூப்பிடுறேன் இப்போ அவங்க சார்பா உங்களுக்கு ஒரு நன்றி பிளீஸ் சரவணன் சார் அவர் வட்டி கொஞ்சம் யங் கிடையாது மனதளவில் அவர் கொஞ்சம் யங் கார்த்திக் முத்துக்குமார் கேமராமேன் கிரீஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் செல்வா ஆர் கே எடிட்டர் அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்ட் ராகுல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பயங்கரமான லாஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஒரு கம்பெனியில் எப்படி உயிர் கொடுத்து வேலை செய்கிறாரோ அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சு இதுக்குள்ள ஒரு முன்னாடி வந்து ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணது கிடையாது யார்கிட்ட ஃபோட்டோ கூட கொடுத்தது கிடையாது அவரும் இந்த படத்தோட பெரிய பில்லர் பேக் போர்ட் அண்ட் கரெக்டான பிஸ்னஸ் அவர் பண்ணதுனால தான் இன்னைக்கு தெரியுமா எங்களால் இந்த கோட்லாம் போட்டு வந்து இது ப்ராஃபிட்டபிள் படம் இந்த வருஷத்தில் ஒன் ஆஃப் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக கொடுத்த படம்னு சொல்ல முடியுது ஸோ தேங்க்யூ ராகுல் அண்ட் எங்கள் டீம் சார்பாகவும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நான் பதில் சொல்ல ரெடியாக இருக்கேன் விருப்பம் <laughs> நேற்றுக்கு ராத்திரி நான் வந்து இந்த படம் பார்த்துட்டு அப்பா அப்பாவுக்கு வந்து அப்பா இறந்துட்டாங்க ஒன் இயர் முன்னாடி நான் என் அம்மாவும் டெய்லி டிப்ரெஷனில் தான் ஒன் இயராக தூங்கிட்டு இருக்கோம் அழுவோம் திடீர்னு வந்து நைட் ஷோ போனோம் படத்துக்கு அன்னைக்கு நைட் ரொம்ப நிம்மதியாக தூங்கின மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஒரே வாட்டி உங்களை பார்க்க முடியுமா நானும் ஒருத்தங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் நாங்கள் ஸோ அவங்க தான் ஏதோ இந்த பிரேஸ்லெட்லாம் போட்டு விட்டாங்க ஏதோ கையில் இருக்கு நேற்றுக்கு ஸோ இது மாதிரி எந்த சின்ன ஆப்ஷன் ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் அதில் இந்த படத்தை இன்னும் எத்தனை பேருக்கு போய் சேர்க்க முடியும் யாராவது ஒருத்தருக்கு அது நல்லா ஃபீல் பண்ணியிருக்கணும் அவங்கள போய் டைரக்டாக பார்க்கறது இல்லை எந்த நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் அது படம் சம்மந்தமாக இந்த வீட்டில் விசேஷம் சம்மந்தமாக இருக்கட்டும் அப்படின்றது இப்போதைக்கு இதுதான் சார் ஃபோக்கஸ் ஆ சார் இப்போ வந்து நான் தான் சொன்னேன் எதிர்பார்க்கறது வந்து இப்போ எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பு வேற வேறையா இருக்கும் சில பேர் நினைச்சிருப்பாங்க எல்கேஜி வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இத்தனை கோடி அப்படின்னா வீட்டில் விசேஷம் டுவெண்ட்டி டூல எத்தனை கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு அது அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை சார் எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி நாங்க தான் டைரக்டர்ஸ் நாங்க தான் எழுதினோம்லாம் சொன்னோம் ஸோ இப்போ இதுலேயே ஒரு வந்து ஒரு டம கிடப்பான் டம கிடப்பான் ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கலாம் ஆனா அந்த படம் இது கிடையாது இந்த படத்துக்கு யாரு டார்கெட் அவங்க எப்படிலாம் நாங்க சீரியல் எல்லாம் போய் நான் நடிச்சேன் நான் தேவையான மேமோட சீரியல் எல்லாம் போய் நடிச்சேன் சோ எல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணி கரெக்டான டார்கெட்ட போய் சேரணும் அந்த டார்கெட்டுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஒரு கோடி பேர் இந்த படத்தை பார்க்கணும்ன்றது இல்லை நூறு பேர் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படமா மாறணும் அப்படின்றது தான் போட் கிளப்ல ரெண்டு ஏக்கர்ல வீடு வாங்கினாலும் ஹாப்பினஸ் தான் மடிப்பாக்கத்துல ரெண்டே ரெண்டு பெட்ரூம்ல இருக்கிற வீடு வாங்கினாலும் ஹாப்பினஸ் தான் எங்களுக்கு இது வந்து மடிப்பாக்க வீடா இருந்தாலும் எங்க படத்துலயே ஒரு டைலாக் இருக்கும் எங்க வீடு சின்னது தான் என்னொரு ஸ்கொயர் ஃபீட் கோட்டர்ஸ் தான் ஆனா அது என்னைக்குமே எங்களுக்கு பத்தாம போனது இல்லைன்னு அந்த மாதிரி இது வந்து எங்களுக்கு என்னைக்குமே வந்து பயங்கரமான திருப்தியான ஒரு சக்சஸ் அண்ட் இதை நாங்க எதிர்பார்த்தோம் ஏன்னா படம் நல்லா இருக்குன்னு எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தது இந்தி வருஷன் அந்த கிளைமேக்ஸே கிடையாது அதை நாங்க புதுசா எழுதினோம் இன்ஃபேக்ட் அதுல வந்து மூஞ்சில தண்ணி ஊத்துற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் தண்ணி எனக்கு வேணாம் அது எனக்கு நடந்தது அதே மாதிரி இந்த இன்னொரு நீங்க சொல்ற இன்சிடென்ட் வந்து சாருக்கு நடந்தது சோ எல்லாருக்கும் நடந்து எல்லாரும் பார்த்த விஷயங்கள் ஏன்னா அது வந்து கிரியேட் பண்ணி எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து இந்தியில இல்ல ஒரிஜினலா நம்ம எழுதணும் காமெடியும் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் போது என்னெல்லாம் கிடைச்சதோ ஒரு கோர்வையா ஒரு பத்து சம்பவங்கள் இருந்தது அதெல்லாம் சேர்த்து எழுதினது தான் சார் அது மற்றபடி அதுல கான்ட்ரவர்சி அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இதுக்குள்ள ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண அந்த இடத்துல நிறைய அந்த சிரிப்பு சத்தம் தான் கேட்டது தவிர டைலாக்கே கேட்கல இல்ல அது நடந்திருக்கு பர்சனலா வந்து எங்க டீம்லயே இருக்கிறவங்க ஷேர் பண்ணி அது உண்மையா இருந்ததுனால தான் அதை வச்சோம் சார் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்க எடுத்த மூக்குத்தி அம்மல்ல ஏன் வைக்கல அப்படின்றது கான்ட்ரவர்சி இதுல ஏன் வச்சிங்கன்றது கான்ட்ரவர்சி நாளைக்கு என்ன இதுல எதுவுமே இல்லையானு எடுக்காம எதுவுமே வச்சாலும்
ஸோ அதில் ஏதாவது ஒன்று வேற ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் வெளில கொண்டு வந்தார்னா இதுக்கப்புறம் பண்ண போற படங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஸோ அதனால ஒரு ரெண்டு மூணு படம் நடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து டைரக்ட் பண்ற படத்தை பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இப்போதைக்கு அந்த திட்டம் அவரு ரெண்டு மருமகள் இல்ல ஒரு மருமகன் பெட்டர் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பொண்ணுல ஒரு பொண்ணு கோச்சிட்டு போயிடும் அதனால வந்து அவரு ரெண்டு மருமகனும் தான் நல்லா பாத்துக்கிறாரு அண்ட் எங்களுக்கும் ஒரு படத்துக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிருக்காரு அண்ட் அகைன் நான் சொன்னேன்ல இப்ப போனி கபூர் அவர்களும் ஜி அவர்களும் தான் இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ராகுல் அவரோட சேர்ந்து பட் ராகுல் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் வந்து இந்த படத்தை தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ரிலீஸ் பண்ணிருக்காருன்றதுனால அவர் தான் எங்க கூட இருந்து ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் எவ்ரி நைட் வந்து நாங்க தூங்காம வேலை செய்யற மாதிரி இந்த இவ்வளவு ப்ரொமோஷன் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து ஒரு பேக் போன் தேவை சோ ஒரு மாமியாரா மாமனாரா அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க ஒரேஒரு <laughs> <laughs> ஸோ இந்த ரத்தம் கத்தி சதை எல்லாமே எல்லாரையும் என்டர்டெயின் பண்ற மாதிரி நல்ல படங்கள் எடுக்க முடியும் அது எந்த ஜான்ராவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ நான் இங்க ஆடியோ லாஜிக்கும் பி வாசு சார் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து சுந்தர் சி சார் மூணு பேரும் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க மூணு பேரோட படங்கள்லாம் இன்னைக்கும் டிவியில போட்டா எவ்வளவு சந்தோஷமா பாக்குறாங்களோ அது மாதிரி தான் இப்போ வரைக்கும் எல்கேஜி ஆகட்டும் மூக்குத்தி அம்மன் ஆகட்டும் இந்த வீட்டுல விசேஷமாகட்டும் நாங்க எடுத்திருக்கோம் படம் வேற வேற ஜான்ரு எல்கேஜி வரும்போது என்ன சொன்னாங்க சோ மாதிரி இனிமே நீங்க சட்டையர் படங்கள்லாம் எடுக்கணும் அப்படி கேட்டாங்க அடுத்து வந்து மூக்குத்தி அம்மன் வரும்போது ராமநாராயண் சார் மாதிரி திருப்பி அம்மன் படங்கள் இப்ப இந்த படம் வரும்போது பாக்கியராஜ் சார் விசு சார் மாதிரி நீங்க படங்கள் எடுக்கு சோ எனக்கு என்னன்னா போன ஜென்ரேஷன்ல இருந்த படங்கள் தான் என்னோட லைப்ரரி என்னோட ரெஃபரன்ஸ் அந்த படங்கள இன்னைக்கு இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி கொடுக்கறது தான் நான் எடுக்கிற படங்களோட இதுவா இருக்கும் சார் மேபி அதோட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாகும் போக போக பட் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி என்டர்டைனிங் படம் எடுக்கிறது தான் எனக்கு ஆசை ஆமா சார் ஏன்னா நான் பணக்கார வீட்டுல பிறந்ததுன்னா எனக்கு அந்த வீடு பத்தி தெரியும் நான் இந்த மிடில் கிளாஸ்ல பிறந்ததுனால அந்த மாதிரி கதை தான் சொன்னேன் பட் ஆனா அது ஒரு பெரிய படம் சார் ரொம்ப பெரிய படம் அது வந்து நான் இன்ஃபேக்ட் அந்த டைம்ல சொல்லும் போது வந்து கேஜிஎஃப் ரிலீஸ் ஆகல அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர் 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 கூட இப்ப ரிலீஸ் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அந்த பேன் இண்டியா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படமா தான் நான் அதை அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஆமா சார் இதான் முதல் காதல் காட்சி இதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் ஆயிடுவேன் இதுக்கு நான் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ண ஒரு ஆள் தான் சார் சோ அந்த அனுபவம் இருக்கு ஆனா அந்த அனுபவம் வந்து வாழ்க்கையோட இருந்தாதான் நல்லது அப்படின்றதுனால படத்துல இன்னும் கொஞ்சம் தயக்கத்தோட இருக்கேன் போக போக இன்னும் கொஞ்சம் தேரின காதல் காட்சிகள்ல நல்ல டைரக்டர்ஸோட எல்லாம் நடிக்கும் போது கண்டிப்பா தேரிடுவேன் சார் அப்ப நல்ல உங்களுக்கு என்ன காதல் காட்சிகள் இவ்வளவு அந்யோ அந்யோ அப்படின்னு சொல்லிடுற அளவுக்கு நடிச்சிருந்தா சார் அல்ல சார் ஐயோ இவரா எங்க போனாலும் இவர் என்ன வில்லங்கமான கேள்விகளோட தொடர்றாரு ரொம்ப பரபரப்பா ஆபீஸ்ல உட்காந்து வேலை பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா பர்த்டே வந்து திங்கக்கிழமை வந்தது ஜூன் இருபதாம் தேதி படம் ஜூன் பதினேழு ரிலீஸ் ஆச்சு நான் செகண்ட் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி பிக்அப்பா இருந்ததுனால சண்டே எல்லாம் நைட் வந்து நிறைய இடத்துல ஹவுஸ் ஃபுல் அண்ட் ரொம்ப நல்ல தியேட்டர் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தபோது ரெண்டாவது வாரத்துக்கு இதை எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான பிளான் எல்லாம் இருந்தது என்னெல்லாம் ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் போகலாம் வேற என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் பாசிபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த வேலையில தான் போச்சே தவிர நைட் ஒரு பத்து மணிக்கு அப்புறம் தான் ஒன்பதே முக்காலுக்கு போன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டோட நான் ஃபேமிலியா சாப்பிட போனோம் அது வரைக்கும் வேலையில தான் இருந்தோங்க அப்படிதான் போச்சு பர்த்டே அது அப்படின்னா முதல் பதக்கு எங்க அம்மா கிட்ட தான் கொடுக்கல சார் ஏன்னா எங்க வீட்லயும் அது மாதிரி அஞ்சு குழந்தைங்க இருக்காங்க பட் ஆனா ப்ரமோஷன் இல்ல பட் ரொம்ப திருப்தியா சந்தோஷமா நாங்க பிறந்த நாளைக்கு பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா இந்த ட்ரிப்ளிகேட்ல இருக்கிற கோஷா ஹாஸ்பிட்டல்ல அன்னைக்கு பிறந்த ஒரு பத்து குழந்தைங்களுக்கு எங்களால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு கோல் கிஃப்ட் கொடுத்தோம் சோ அது ப்ரமோஷனா பண்ணல இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்திக்காக பண்ணது படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு பண்ணலாம்னு நினைச்சோம் பட் ஆனா அது தப்பா ப்ரமோஷன் வந்துருமோ அப்படின்றதுனால அதை அன்னைக்கு பண்ணாம ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் சோ இந்த ஐம்பது வயதுக்கு மேல குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களை இன்னும் நேர்ல நான் பாக்கல அப்படி பாக்கும்போது கண்டிப்பா ஏதாவது நான் பண்றேன் சார் இந்த பக்கம் யாரு நான் அவர்கிட்ட கதை சொன்னேன் வேண்டிதான சொன்ன உங்க கிட்ட நீங்க மீதி இருக்கிறதுல நீங்களே எப்படி உங்க யூடியூப் தமிழ்நாட்டுக்கு வச்சிருக்கீங்க
பட் ஆனா இந்த மூணு நாலு வருஷத்துல அதே படம் அஜித் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் வச்சு தொடர்ந்து படம் பண்ணிருக்கிற போடி கபூர் சார் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நீங்க பண்ணுங்க உங்க டீம் ஓட கேட்கும் போது ஐ திங்க் லைஃப் ஹஸ் கம் அல் சர்க்கிள் ஃபார் அஸ் அஸ் அ டீம் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஆச்சரியமாவும் இருக்கு அண்ட் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை வி ஆர் பிளஸ்ட் அப்படின்னா ரொம்ப திருப்தியா சந்தோஷமா நாங்க எங்க கடவுள் ரொம்ப கைண்டா இருக்காரு எங்க மேல அண்ட் மக்களும் வந்து ரொம்ப கைண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ அது இதேச்சியா போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனா நீங்க சொன்னதும் எங்களுக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு இந்த மூணு படம் வெற்றி படமா மாறினது இல்ல சார் நீங்க சார் இப்போ ஆமா சார் நீங்க எங்க வீட்டுல வெத்த குழம்பு வச்சாங்க அதுதான் விசேஷம் சார் எனக்கு கமல் சார் வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு பண்ண ட்ரெஸ் ரொம்ப பிடிச்சது என்கிட்ட நிறைய போட்டு வீட்டுல போடாம இருந்த கிரிக்கெட் ஐபிஎலுக்கு இதெல்லாம் போட்டு போவேன் இங்க சென்னைனா அதெல்லாம் போட்டு போக மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்ல சமையா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறேன் பயங்கரமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சூப்பரா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸ்டேஜ்ல வந்து பார்த்து பண்ண சார் சொல்றேன் என்ன பாலாஜி சுடிதார் போட்டு வந்திருக்கீங்கன்றது அதுல இருந்து கொஞ்சம் பயந்து பயந்து ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் பட் இந்த வாட்டி கமல் சரோட ப்ரொமோஷன் எங்களுக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங்கும் பயங்கரமா இருந்ததுனால சரி ஒரு கோட் எல்லாம் போட்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி வந்தேன் சார் நல்லா இருக்கானா ஒரே விஷயம் எக்ஸ்ட்ராவா நான் சொல்ல நான் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலா இந்த படத்துக்கு தமிழ் பிரஸ் இங்கிலீஷ் பிரஸ்ல நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல வந்த ரிவியூஸ் மாதிரி பாசிட்டிவா நாங்க ரொம்ப வருஷத்துல இந்த படத்துக்கும் பார்த்தது இல்ல அவ்வளவு நல்லா எழுதியிருந்தாங்க ரொம்ப நிறைய நல்ல ரிவியூஸ் வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து வருதோட இல்லாம பிரஸ்லயும் இவ்வளவு நல்ல விஷயம் எழுதினது எனக்கு ரொம்ப திருப்தி அதே நேரத்துல சோசியல் மீடியால எஸ் கண்டிப்பா ஒரு சில பேருக்கு அவங்களுக்கான விமர்சனங்கள் இருந்தது நாங்க ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லும் போது அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் எல்லாருமே விமர்சனம் பண்ணணும் ஒரு ப்ராடக்ட் வெளில வந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி எல்லா நல்ல விமர்சனத்தையும் நாங்க ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஆர்டா எடுத்துக்கிறோம் கெட்ட விமர்சனத்தை அப்படியே பார்த்துட்டு சைட்ல திரும்பிட்டோம் அவ்வளவுதான் மத்தபடி இந்த படம் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டார் இல்லாத படம் பட் லெஜன்ஸ் நிறைய இருந்த படம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த வகையில சத்யராஜ் சார் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காரு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதால இங்க வர முடியல அவரோட அம்மாக்கும் பர்த்டே ஜூன் இருபதாம் தேதி தான் நைன்டி தேர்ட் பர்த்டே சோ அதனால கோயம்புத்தூர்ல இருக்காரு பட் அவரோட மகிழ்ச்சியை அவர் பயங்கரமா பகிர்ந்துக்கிட்டாரு எப்படி பிப்டீன்த் மினிட் கால் பண்ணி பழைய டேரக்டர்ஸ் இவங்க கால் பண்ணாங்க இவர் கால் பண்ணாரு அமெரிக்கால இருந்து கசின் கால் பண்ணாரு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காரு சோ அவரோட சார்பாவும் ஊர்வசி மேம் சார்பாவும் அப்பர்னா பாலமுரளி சார்பாவும் உங்களுக்கு ஒரு நன்றிகள் வேற ஏதாவது எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் எங்க சைட்ல இருந்து கேமரா ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க பிளீஸ் ஒரு படத்துக்கு வந்து பிரீதிங் ஸ்பேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முன்னாடி இப்போ சேது படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் முதல் ஒரு வாரம் வந்து அந்த படத்தை கிருஷ்ணவேணி தேட்டர்ல மட்டும்தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் கிடைச்சதுனாலதான் சேது வந்து இன்னைக்கும் நம்ம பேசுற ஒரு படம் என்னைக்கும் பேசுற படமா மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரிதான் நிறைய படங்கள் தமிழ் சினிமால முன்னாடி வந்து ஒரு பிரீதிங் ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து தயாரா இருந்தோம் இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தயாரா இருக்காங்க அதுக்கு சாட்சி வந்து நேற்று கும்பகோணத்துல இருந்து வாசு தியேட்டர் அப்படின்ற ஒரு தியேட்டர்ல இருந்து நைட் ஒரு வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிருந்தாங்க ஃபேமிலி கிரௌடு ஒரு டியூஸ்டே நைட் எவ்வளவு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ ஆடியன்ஸ் தயாரா இருக்காங்க பிரஸ் எல்லாருமே தயாரா இருக்காங்க நல்ல படத்தை கொண்டாடுறதுக்கு சோ இந்த ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களும் அதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும்போது ஏன்னா இப்ப நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு நாலு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எங்களுக்கு வந்து அந்த படம் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தான் சொல்ல தோணுது தவிர அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் போட்டியே இல்ல ஜஸ்ட் தட் படம் வந்து நீ என்னன்னா சொன்னேன் எல்லாருமே ரிவியூ பண்ணலாம் எல்லாருக்குமே ஒரு விமர்சனம் பண்றதுக்கு உரிமை எல்லாம் இருக்கு பட் கண்டிப்பா ஒரு பிரீதிங் ஸ்பேஸ் ஒரு படத்துக்கு கொடுத்தாதான் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல ஃபேமிலி சொல்லுவாங்க எந்த குடும்பமும் காலையில அஞ்சு மணிக்கு வா போலாம் அப்படின்ற குடும்பம் கிடையாது படம் நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமா வரிய அப்ப போலாம் அப்ப திங்கக்கிழமை புக் பண்ண வெள்ளிக்கிழமை புக் பண்ணுன்னு சொல்ற ஒரு க்ரௌடு தான் எங்களுக்கு ஜாஸ்தி அந்த ஃபேமிலி க்ரௌடு தான் இந்த படத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க இன்னும் ரெண்டாவது வாரமும் மூணாவது வாரமும் குடும்பமா போய் பாக்குறதுக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் நீங்க சேர்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் வந்து எல்லாருக்கும் எங்களோட டீம் சார்பா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வேற லாங் வெயிட்டுக்கோ உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டும் தேவை நன்றி வீட் சேஃப் தேங்க்யூ